Testing natin natin ang gripo. Ah, na okay mga kababayan, no? Okay, ang orasan natin sa umagang ito, alas 8, ano ah, no, sorry po. Okay, alas 6, 8 mga kababayan. Nakita kasi na ng 8, no? Alas 6, 8 ng umaga, ah, yes po ng ah, Agosto 2020 mga ka, mga suki mabayan, mga tagapakinig natin, no? Okay, mga tagasubay bay natin. Okay, good evening America. O good afternoon ba yun? Good evening nata mga kabayan, no? Okay, general information ang news natin ngayon, no? Okay, voluntaryo po sa uh, general election sa America mga bayan, no? Okay, patungkol po sa absentee and early voting mga kababayan, no? Okay, una-una pa sa ating uh, inbox. Pinadala na ito mga kababayan. Itong patungkol po 
absentee and early voting in general uh, in US general election mga kabayan no okay for american voter please listen okay good evening okay absentee and early voting uh, for general election on november 3 uh, 2020 uh, friends in america mga kabayan no Okay, coronavirus and voting by mail is in absentee ballot, no? Please hear. Okay, uh, the general information for uh, uh, U.S. election, mga kabayan, mga suki, no? Mga listener, states are making it easier for citizens to vote absentee by mail this year due to the coronavirus Virus, every state election rule are different. Okay. Iba-iba pala, no? Iba-iba nga uh, election rule nila sa kanyang uh, uh, 50 state, no? Okay. Every state election rule rules are different. Okay. And each state has its own rule for mail in absentee voting. Many are still in the process for deciding how they will handle voting during the pandemic. Okay, advice uh, for American voters, visit your state election office website to find out if you can vote by mail. Can I vote? Take your right uh, to your state absentee voting page, mga listener. For our listener, of American voters, no? Okay. Uh, uh, please visit your state uh, absentee voting page for your guideline. Okay. Uh, for your uh, uh, general information, no? Absentee voting or voting by mail. Okay. For this coming general election, no? Absentee voting allows you to vote by mail through every state has absentee voting. Rules on who can take a uh, part very. Okay. Very. Okay. Who can take par part rules on who can take part uh, very. Very mga makabayan, no? Very. Please note, your state rule may change in 2020 due to the coronavirus pandemic. So as early as uh, uh, now, today, uh, you must uh, visit your okay page on how to vote for absentee voting, mga bayan, no? Okay, mga listener, of all American voters, mga bayan, no? Early voting. Okay, early voting, sometimes circumstances make it hard or impossible for you to vote on election day, but your state may let you vote during a designated early voting period, no? Ganon po ka powerful ng social media, mga bayan, no? Pati rito galing sa atin eh, makukuha rin nila doon sa Amerika, mga bayan, no? Okay, uh, please take note. Your state rules and voting dates may change in 2020 due to the coronavirus pandemic. Okay, you must be guiding accordingly, no? For all American voters uh, for this coming general election on November 3, 2020, no? Most state party voting, this last registered voter vote on a specified date before election day. Okay. Pwede sa kanila ay magboto kahit hindi pa dumating sa November 3, no? Okay, mga absentee voting, no? Uh, you don't need an excuse to vote early. Ayan. Uh, I repeat, you don't need to execute to vote early. Okay, in some state, you may cast an absentee ballot in a person before election day. To do this, you must request an absentee ballot from your state, your state may receive, uh, your state may require you to have submit 
a valid ex excuse to. O yan. So, uh, you must follow this uh, advice. Okay, for all American voters who want to vote for absentee voting, no? Time frame for early voting. This early voting chart, okay, list time frame for state. The rule for early voting. Ayan. Early voting. Okay, the rule change from state to state. Make sure you know yours. Okay, if you plan to vote early or in person, uh, absentee. Okay, ayan. The best place to check is your state territorial election office website. Check under absentee voting, no? That's the advice. The best place to, to check is your uh, state territorial election office website. Check under check under absentee voting. If you don't see information listed under voting in person or early voting, this is the advice. Okay? From, okay. I think this is from, uh, uh, what? Comelec, no, no? Ano bang Comelec sa US mga bayan, no? Okay. Ayan. Uh, I don't know the name of Comelec in the United States of America, no? So, that's a uh, Okay, general information for the absentee and early voting advice, no? General information. Napakahalaga po sa Amerika. Okay, kasi po dahil po sa coronavirus, because of the coronavirus, okay, kailangan po ang American voters ay hanapin nilang website, no? For absentee voting page. Okay, ayan po. Ang advice po ng, uh, ano bang tawag sa Comelec sa Amerika mga bayan? No? Sorry, hindi ko alam mga kababayan, no? Okay, pinadala lang natin. Okay, pinauna-una pa sa aking inbox po mga kababayan. Kahalagahan ng election sa Amerika kasi po dahil po sa corona COVID-19 mga bayan, no? Pandemic. So, yan po ang pangunahin natin barita and then mag-plugging tayo after this. Yan kaugalian natin, no? Ayan. So, yan na yan ang general advice po, their information ng uh, election sa Amerika, na? Ayan. So, sandali lang. Ayan po. Okay, ang programa ito uh, brought to you by Mind the Global Food Lines, mga kabayan, na? Ito sa bisyo publiko, tinignan, mamamayan. 
Kung yung servisyo tinig uh, Servisyo publiko tinig ng mamamayan Ay dala po ng uh, Okay Brought to you by Mind and Global Food Line Ayan po mga kababayan no? Okay Okay, plugging muna tayo Mga suki mga bayan Dito po sa Okay, tulong po sa programa Para may marinig kayo mga kababayan no? Okay Tulong sa programa Okay, itong uh, Benno Putstan uh, uh, Putasan mga kababayan Hindi Putstan no? Uh, Benno uh, Putasan Pag-ari po ng uh, uh, Mr. and Mrs. Benno Kaya pinagsama ang pangalan po Kasi pag-asawa ang mayari ng negosyo ito no? Okay, Benno Putasan Dito po sa Purukuno Okay, RS9 Okay Aris 9 Gutierrez Governor Gutierrez sabi nyo uh, Kutabato City no? so, Dakbayan Kutabato Okay With tindahan ng prutas Okay Variety of fresh fruit From the gate farm Itong uh, Benno Putasan uh, Putasan Okay Pagpunta nyo sa barn May empleyado ng barn Bandang kanan na no? Okay Kasi maraming empleyado po Sa loob ng barn Ayan Yan po ang maraming suki galing po sa barn employees mga bayan na. No? Okay. Ayan bandang kanan na. No? Pagtapat lang dito sa bagong building po ng uh, okay, Metro Cotabato uh, Water District. So makikita nyo ang Benor Constant mga kababayan na. No? Okay. Uh, kasama po ng prutas Eh, kayo rin, bibili po ng dilata, no? Okay, kunti na lang ang dilata dito sa loob ng studio. Okay, dahil mabili po mga kabayan. Dilata, tuna dilata mga bayan, no? Okay, produkto po ng uh, General Santos, no? Alam natin ng General Santos, okay, known as the tuna capital of the Philippines mga kababayan, no? So, pag uh, produkto ng Jensen ay masarap pa yan mga kababayan, no? So wala na, kunti na lang, may sulit isang kahon na lang, no? Ang tuna dilata ay anim na kahon, naubos na po mga kababayan, no? Okay, yan po. Okay, makikita po ang tuna dilata po sa Bendor Pustan, no? So kung bumili kayo ng isang lata, dalawang lata, tatlong lata, ay tulong na rin yan po sa serbisyo publiko tinig ng mamayang mga kababayan, no? Serbisyo publiko tinig ng mamamayan. Ayan. So, ayan po ang okay, Benor Putasan. Dito po sa uh, Governor Gutierrez sabi nyo, mga kababayan. Pag uh, labas nyo, ay bandang kaliwa po mga kababayan. Lingon lang kayo sa kaliwa. Pagtapat lang dyan po sa Metro Cotabato okay, Water District kay kitang kita na po, no? Okay, napakarami ko uh, kumain ng prutas dito mga kabayan na bumili ng prutas kasabay po ng uh, dilata mga tagapakinig na ayan so, dilata ayan so ugaliin ay bumili po ng uh, uh, prutas kasabay po ng dilata mga kabayan okay sa so, para maihaahin po sa hapagkainan mga kabayan na okay medyo mahirap Eh, ganun talaga mga bayan, no? Ayan. Nakita niyo bang t-shirt ko ay uh, green? Okay. So, base of pillar. Alam niyo ang pillar ngayon mga kababayan ay kontroversya. Alamin at gamitin po mga bayan ang pillar. Okay. Okay. So, meron na binupo ang uh, task force. Okay. Ang pamalan Rodrigo Rua Duterte dito po sa kasong... Uh, Okay, tinatawag na mafia sa loob ng PhilHeart mga kabayan na. Okay, so hantayin natin, i-monitor natin po ang uh, uh, kaganapan pag-investiga po dyan, public hearing. Okay, native legislation mga kababayan ng uh, mafia sa PhilHeart mga kabayan na. Okay, so basically uh, PhilHeart, alamin at gamitin mga kababayan na. Ang ganang t-shirt na, galing po sa PhilHeart. Iyan mga kababayan eh, Yung mga mag-coverage tayo Ay eh, binigyan tayo ng uh, t-shirt Kaya uh, ginamit natin sa programa Servisyo publiko Tinig ng 
mamamayan. So yan po ang uh, plugging natin no. Eh mamaya ay magplugging pa tayo ng isang mga suki mabayan na no? mga tagapakinig natin sa programa. So dahil lang ang sunod na balita ko ito itong um, pagsabog po accident na tayan sa Lebanon mga kababayan no. Kung gan pinsala po ang uh, nangyari po sa Lebanon explosion mga kababayan no. Grabe ang damage to mga kababayan. Okay. Ayan. Okay, nasa na yon mga suki, mga kababayan. Ayan. Okay, international community Jasmine world leader have a pledge as a pledge a nearly 300 million US dollar in aid for Lebanon five days after the explosion in Beirut left at least 158 dead 6,000 injured and 300,000 homeless grabe mga kababayan na Okay, ano ba ito? Accident mga kababayan na? Ayan. So ang rubbish, okay, ang damages to collateral ay 300,000 homeless. 158 ang casualty patay, 600 injured mga kababayan na? Okay, basahin natin ang balita ito baka mawala. Okay, nangyari po dyan sa Libanon mga kababayan na? Okay, international leader pledge nearly 300 million in aid after Beirut explosion. Okay, world leader have pledged nearly 300 million US dollar. Okay, in aid for Lebanon five days after the explosion in Beirut left scores dead and thousand injured. Okay, France uh, President Emmanuel Macron hosted an. Uh, Online international donors conference on Sunday where he told world leaders, including President uh, uh, Trump, to come together in support of Lebanon and Swipol, CNN reported. Okay, Mark uh, Macron, office said about 298 uh, million US dollars, okay, in pledge for uh, Received during the conference, okay, BBC reported the France president, okay, said the objective is to pull our resources to meet the need of the population of Beirut. Ayan, ang bris, no? Ang bris po ng tulong mga kababayan, no? Okay, action kagad po ang mga world leader para ma-rescue po ang... Uh, Lebanon explosion mga kaban 300 million US dollar no ayan 300 million US dollar sandali lang so ang oras na natin okay ala size na 28 na po mga kababayan no okay so okay tingnan natin po ang mga ibang balita sa umaga nitong mabayan no ayan sandali lang
Okay, uh, ang sunod na balita natin, ang orasan na natin alas 6.31, itong si Mark Zuckerberg is now worth more than 100 billion US dollar, no? Okay, kumita po ang kanyang Facebook ay 6.5% following the release of a TikTok rival Instagram Reels. So may bagong Reels na naman parang TikTok itong si Mark Zuckerberg, no? Okay, ulitin natin. Ang titulo po, Mark Zuckerberg is now worth more than 100 billion US dollar network 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 ba? In the network. Network. Work. Work. Okay? Uh, after Facebook rose by 6.5% following the release of TikTok rival Instagram Reels. Okay? Kanya rin ang Facebook. Kanya rin ang uh, uh, Instagram mga kababayan. No? Ganito. Okay. Kaya ganito po ang Uh, social network po ng uh, okay tech ng uh, uh, mga mayaman sa mundo o okay, itong si Jeff Bezos ng Amazon at saka sa kanya ata ang uh, Google pati itong uh, Bill Gates itong uh, Microsoft at then itong uh, pumasok po ng uh, top 3 Pinakamayaman sa daigdig itong si Mark Zuckerberg at the age of 36 mga bayan, no? So, basahin natin ang balita ito. Okay, club of 100 billion US dollar, no? A Facebook Incorporated stock rose by 6.5% on Thursday after the release of Reels in the Instagram. Zuckerberg now, okay, one over three people okay in the world class as a centi billionaire centi billionaire ang tawag hindi na billionaire no centi billionaire okay kasama pa ni Jeff Bezos and then eh, ito po ay si uh, Bill Gates mga kabayan no ayan centi billionaire okay real is, is a new Instagram feature scene as a competitor okay the Chinese application app TikTok TikTok's US feature is doubted at the time announced plan to ban the apps sa US mga bayan no? okay Facebook founder and CEO Mark Zuckerberg network uh, surpass 100 billion US dollars. Sana kaya nilagay nilang mga pera itong mga bayan, no? Okay, for the first time, on Thursday, after the company release, it's TikTok. Competitor uh, Reels. Reels. R-E-L-A-S. So, i-click nyo sa Instagram mga bayan, no? Reels. Ayan, baka wag ka gusto nyo mag-TikTok. Ako, galit na galit ako sa TikTok mga kabayan, no? Okay, galit na galit ako. Ayaw ko. Okay, magbago-bago po ang mukha mo. Hindi po originated mga kabayan, hindi original. Ayaw ko po yan. Gusto ko original. Arms damahan po, makikita nyo. Araw-araw po sa, okay, sa news mga kababayan. Ayaw ko baguhin yan. Original ang mukha yan. Okay, ginawa po ng Panginoon, no? Optimism in the Facebook Incorporated Hit record levels following the release of the new Instagram uh, picture, which come as TikTok, faces a possible ban in the U.S. as the Trump administration cracked down on China. Okay, ayan po, on China. Uh, Zuckerberg, 36, joined a fellow tech uh, colossi, ang tawag sa kanila, no? Tech colossi. Okay, kasi mayaman. Uh, fellow tech colossi, Jeff Bezos, founder and CEO of Amazon, and Bill Gates, Bill Gates of Microsoft, as the only people in the world uh, currently have uh, 
centibillionaire status worth over 100 billion US dollar according to the Bloomberg Billionaires Index. Okay. Billionaire Index. Okay, the CEO who found the Facebook from his Harvard dorm room into in 2004, no? Okay, nagawa lang niyang Facebook, no? Sa kanyang dorm, nag-aaral po ng dropout sa Harvard University. Itong si Mark Zuckerberg, no? And he's still on a 30%, a 13%, 13, 1-3. percent stake in the company were holding the position of the company chairman and controlling shareholder. Okay, stock in Facebook operated climb by 6.5% on Thursday, the day after it launched Reels on Instagram. The company itself is currently valued at roughly 722 billion US dollar. Hindi na kaya bilangin, no? Okay, mahirapan na kung pagkailagay sa figure mga kababayan, no? You can imagine that 720 billion US dollar. Okay, ang asset, uh, total asset po ng uh, Facebook. Okay, Zuckerberg, 36 uh, picture uh, appearing for the US House of Representatives panel joined the fellow tech uh, colleagues Jeff Bezos and a founder and a CEO of Amazon and Bill Gates of Microsoft as the only people in the world who currently have a centibillionaire status. Gusto ba niyo maging a, uh, okay, a uh, centibillionaire? Nagayahin niyo po si, okay, itong tatlong ito. Jeff Bezos, okay, at saka si Mark Zuckerberg and Bill Gates, mga kabayan, no? So, uh, sige, wala nang tulog. Ay, gayahin mo sa paghanap ng kwarta, no? Wala nang tulugan sa paghanap po ng kwarta sa mundo. So, kayahin nyo, no? Okay. Ako hindi ko nagayahin, mga kabayan, no? Okay. Hindi ka na makatulog sa paghanap ng pera, mga kabayan, no? The founder of America's largest tech firm have seen a huge level of wealth accumulation this year during the coronavirus pandemic which has driven more people than ever online. Ganon talaga mga bayan, no? Okay, may COVID and then kumita po itong tatlo mga bayan, no? Dahil po sa high-tech colossi nilang mga bayan, no? Ganon talaga ng uh, mundo, no? Okay, despite the U.S. economy contracting at a record rate, Zuckerberg has seen his wealth increase by 22 billion. Instead na nalawagi mga kababayan dahil sa COVID, sila po ay kumikita dahil malakas po ang online mga kababayan, no? Ayan. Iyan po mga wise guy. Mga wise nila lang sa daigdig mga kababayan, no? Okay, Jeff Bezos, the world richest man, has gained more than 75 billion. So, sunod-sunod sila, no? Okay, 720 billion ang, uh, okay, itong si Mark Zuckerberg, And then si Beth, Jeff Bezos naman, 75 billion US dollar, no? Okay. Okay, the largest um, uh, American tech companies, Facebook Incorporated, Apple, Amazon.com Incorporated, Alphabet, and Microsoft Corporation currently have a mark, market valuation equivalent uh, to around 30% of US gross domestic product. Nearly double the level in 2018, mga bayan. Can you imagine? 30% itong tatlong tao lang sa Amerika, mga bayan. Hawak nila ang ekonomiya po ng uh, Amerika sa uh, 30%. Ibig sabihin 70% ng pinaghati-hatihan ng iba mga bayan. Na? Okay, one third na kasa, uh, nasa kanila mga bayan ng kayaman ng Amerika. Na? Okay. Okay. Equivalent to U.S. gross Domestic product, no? 30%. Okay, so, habulin nyo. Okay, habulin nyo yung mahilig sa kwarta ay habulin nyo mga kabayan, no? Ayan. 
Iyan po ang tatak uh, tech kolosit ng tatlong tao sa daigdig. Ito si Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, and uh, Bill Gates. Ayan po mga suki, mga kababayan, no? So, uh, sige, gayahin nyo. Ayan, gayahin. Ang orasan na natin ay alas 6.42. Dos ng umagang itong mga bayan. Balikan natin ang ibang balita, no? So, bilis na. Wala na naman. Oras. Isang oras lang kasi mahal lang nga bayan po sa ere mga kabayan, no? Ayan, isang oras lang. Ayan. Ayan. Okay, grabe, grabe ang mga invention ng tech colossi mga bayan, no? Ng tatlong tao ito. Okay, si Mark Zuckerberg lang Facebook niya ngayon. Yung katulad ng uh, Zoom, unlimited mga kabayan ang kaya niya, no? Okay, ka click lang ng click mga kabayan. Mag-create ka lang ng uh, okay, room mo uh, parang Zoom. And then invite ka lang na invite mga kabayan ng yung uh, okay. Mga membro, unlimited mga grabe ang technology ni Okay, ni Mark Soko, number one pa rin mga kababayan na Okay, and then bagong reel naman Para TikTok Ayan, ayaw ko mag TikTok mga kababayan na The new Instagram uh, reel picture Will let you so record and edit na uh, 15 second video with audio Okay, yun po Pwede ka habang uh, mag uh, reels ka Okay, mag-edit and then mag-video mga kababayan. May audio na. Okay, and then with, and we'll let you sir and visual effects. Okay, pwede ka mamili pa ng mga visual effects. Okay, user will be able to share reels with followers in, in, in uh, Instagram. Okay, in a dedicated section called reels in explore mga kababayan na. No? So, subukan nyo. Okay. Ako ayaw ko mag-tiktok mga kabayan, no? Nainis ako po bago-bagong mukha ko. Or in the story picture, where posts disappear up to 24 hours. Automatic mag-disappear. Pagka gumamit ka, no? Okay. Hindi magpondoporo na sa archive. Okay. The real option will be available in the Instagram application. The company has been uh, testing real in Brazil. Since November and in France and Germany and in just since uh, early, earlier this summer, according to Mark Zuckerberg, Facebook has a long tradition of a cloning competitive services 
the Instagram uh, story picture which let people share photo and videos that expires in 24 hours is similar to a snapshot. Facebook CEO Mark Zuckerberg faced up questioning about the company's habit of copying rival uh, before a congressional hearing on July 29. Facebook saw it as stock rise by 6.5% in the stock market. Okay, person on Thursday, the company is valued at around 730 billion. Its founder and the CEO, Mark Zuckerberg, now worth of a 100 billion uh, US dollar according to the report. Uh, Facebook earlier launched a TikTok knockoff called Lasso in 2018 but closed down in July. It also tried a service similar to a snapshot called a Slingshot and poked people's Instagram. Stories caught on but those uh, were separate up. It might have uh, more success with a picture built into Instagram. In fact, copying Snapchat, picture was a successful for Instagram. Instagram is part because Snapchat was difficult to figure out for a new user. Ayan po mga bayan, no? They're already comfortable with Instagram, but TikTok is very easy to use. Asia than Instagram and a part of its appeal that you are able to sit back and score uh, endlessly you just swipe without the need to follow anyone or post anything Madali ang TikTok no? Ayan, madali ang TikTok mga kabayan Ayan, uh, even the with the success of the stories Snapchat remain popular with the younger people Though this Instagram picture, pictures has likely limited its growth, Snapchat has more daily users than Twitter. For real to succeed, Facebook will have to lure video creator away from TikTok. This might be easier to do with Reels since many creators are already on Instagram. Ayan po ang competition po sa negosyo mga bayan, no? Ayan, competition sa negosyo ng mga mautak po mga kabayan, mga scientists. Okay, mga technology, tinatawag na tech colossi mga bayan, no? Ayan, tech colossi. Bagong term, no? Ayan po. Okay, how the stream yard? Okay, magandang gamitin na StreamYard, no? I'm using StreamYard kasalukuyan, no? Okay, batang-bata rin naka-discover po ng StreamYard, no? Walang matanda katulad natin. Mga young age ang maka-discover po ng mga software ginagamit natin sa tech colossing mga bayan, no? I'm using StreamYard uh, mga suki, mga kababayan, no? Okay, at the same time, using Okay, high-tech Facebook, mga kababayan, na? Ayan, so galing talaga, no? Ayan. Woo! Competition talaga paghanap ng pera, no? Ayan. Pero wala na silang tulog. Hindi naman katulog. Halos hindi naman kakain, mga kabayan, no? Sa pagplano, paano gumawa ng maraming kwarta, mga kabayan. Ayan. <tinyo>
Si Jeffrey Astilio, tú no le quiso que está match. Dahil nga kung may moratorium na ganito. Magkano magkaya ba kasi yung pondo na pinabang Okay, si Papa Eliseo Mercado, mga kabayan, signed this petition to show my opposition uh, to the reimposition of death penalty, no? So, uh, as anti-terrorism bill, ay uh, 24 ata maghain po ng petition sa Supreme Court. And then si Papa Eliseo Mercado ay makapost naman sa death penalty, no? Our faith, our nation, our voice. So, yan. Ayan. So, si Papa Lucio ay ayaw po sa death penalty, mga kababayan, no? Ayan. So, ayaw niya. Hmm. Uh, may petition sa, okay, to against po ng uh, death penalty, no? Ayan. Ah, ang orasan na natin, wala na tayong oras naman. Okay, alas is ay tay 35 mo ba yan, no? Banggit doon eh. Hi, and welcome to the HQ Studio. Pero subayon na ako, subayon ako ni Terba, doon na po yung gamit. Okay, sabi po ng post ito mga bayan, natawa ko rito, no? Ang Pangulo natin ay President Rodrigo Roa Duterte, napaka-simpleng tao, no? Sumaglit sa, sa ka karenderia para kumain. And then pagkatapos sa uh, kumain, umuwi sa kain ng private jet, mga bayan, no? Okay, pero kumain lang sa ka karenderia. Ayan. Uh, Napaka-simple, no? Pero pag uwi niya, ay... Sumakay po ng uh, private jet. Ayan, no? Eh, siyempre, private jet, presidente atay siya ng uh, bansa natin. Ikaw, kayo naman, no? Oh. Grabe kayo, no? So, ayan po. Presidente, yan? Okay. Pero kumain lang sa karinderya, mga bayan, no? 
Ayan. Natawa ko rito sa ano, no? Ayan. So, ano na, magbalita na tayo ng hangin? Okay, sandali lang. So in this video, I'm going to be walking. <laughs> Okay, ha? Di ba naalala nyo pagka na meron mga public officer natin po mga kapayan. Okay, tinamaan po ng mga court in the act ng uh, corruption mga kapayan po. Bigla nag-wheelchair mga kapayan. No? Bakit kaya? Okay, sabi nito sa post ito mga kapayan, PH executive, when caught into a web of corruption, uses the symbolic wheelchair as an excuse when will electric chair gas chamber be used mga bayan na ayan okay na bigla po nagkaroon ng wheelchair na and then uh, may mga ban bandarita sa leak mga kababayan na basta uh, maka uh, uh, makakuan no Okay, basta naparatangan ng corruption. Bakit kaya ganun? Okay, nagtaka rin ako mga kababayan, no? Tawa ko ng tawa rito, no? Philippine Executive, when I caught into a web of corruption, uses the symbolic word chair as an excuse. When, kailan daw? Will electric chairs, gas chamber be used? Oo nga, no? Okay, tama ka, kaibigan, no? Ayan, tama ka kaibigan. Basta lahat eh, pag tinamaan po ng ganyan eh, nakabandaritas mga bayan, no? Ayan. Okay, naka-wheelchair. Ayan. Naka-wheelchair mga suki. Mga bayan, no? Okay, palagay ko, wala na tayong oras. Eh, tingnan na lang natin ba. Okay. Balitang hangin. Ibang balita, mamayang... Mamaya o kaya mamayang hapon po mga suki mga bayan, no? Ayan. So, tingnan natin po ang balita ng hangin, no? Talagang ano, no? Okay, biglang maka-wheelchair. Maka Basta po makakurap po ang kabuhayan, no? Okay. Hmm. Talagang, eh. hmm. So, tingnan natin ang balitang hangin, <laughs> mga kabubayan, na? Ayan. 
August 9 ngayon, no? August 10. August 10 ba? August 9? Okay. August 9 na ta? Okay, August 10. Ah, uh, tingnan natin weather update, no? Hmm. Okay, at ang date na nun. Yung antayin po ang weather update, no? Balita mula, mag, uh, mula sa Diyos ni Pagasa. Ang hapon at narito ang magiging lagi na ating panahon sa loob ng 24 oras. So, tinanong muna natin yung latest satellite animation ngayong hapon nga. Kaninang alauna ng hapon po ay tuloy ng lumabas ng uh, northern boundary ng Philippine Air Responsibility ang tropical storm na si Enteng, may international name na Jamie. At dahil dito nagpalabas ng pag-asa ng final severe weather duty team pag may nang katulang sa mga panahon ngayong alas 5 ng hapon. Inaasa na sa loob ng 24 oras ay posible ah, kung hindi sa itong pahilaga at magtungo nga dito sa southern part ng South Korea. Samantala, ang low pressure area naman ay pinatay na sa okay, 950 kilometers west ng Dagupan City, Pangasinan at patuloy nga nito ang pinag-iibay ng Habagat or Southwest Monsoon. Mapapansin natin yung mga panakumpul na po lapan, lalong lalo na dito nga sa kandurang bahagi ng Luzon at ng Kabisihan. At ngayong gabi, inaasa na posible pa rin makaranas ng pagulan ang Ilocos region at yung mga lalawigan sa kandurang bahagi ng Central at Southern Luzon at maging ah, ito, mga sorry po. lalawigan ng Antique. Okay, ito to, ito to. Sa hapon yun? Mali po. Sorry po na? Ayan. Panagang eh. Okay. Sanay lang. <coughs> Sorry. Ya nang tama. Tararo na rito ang latest update natin sa Bagyo ni Ferdy at sa magiging lagay natin panahon para sa araw na ito. Sa ngayon nga ay makikita natin sa ating latest satellite imagery na patuloy ng pag-ilos pa ilalang itong tropical depression ng Sperdy at kanina na squatter ng umaga ito ay tinatayang na sa line 115 kilometers ng layo northwest ng Sinai Ilocos Sur. Taglay ng bagay si Sperdy ang laks ng hangin ng mga pagunod ng 55 kilometers per hour malaks sa gitna nito at ang pagbukso ng hangin ay abon ng 70 kilometers per hour. Pumikilos ito pa hilaga sa bits naman ng 20 kilometers per hour at itong current location ni Sperdy ay very ideal para pag-ibayuhin lalo yung kapagat o yung southwest monsoon. Na siya naman nagdadala ng pag-ulan, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa nakararaming bahagi ng Luzon itong mga nagdang araw. At yan din inaasaan natin ngayong araw dahil nga sa pag si Ferdy at sa kapagat. Samantala, nakatas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 dito sa western portion ng Ilocos Norte at maging sa western portion ng Ilocos Sur. Pinapaya natin mga kababayan natin dito sa mga nabagit na lugar na Patuloy niyang makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan na disaster risk reduction management officers in terms of uh, disaster preparedness and mitigation. Maging alerto rin sa mga posibleng uh, pagkulan na magdulad ng mga pagbasa mababang lugar at mga pagbuko ng lupa sa mga areas na malapit sa gilid ng mundo. At hanggang maaari, huwag muna po malawag yung mga kubay natin sa mga karagatan nga sa paligid nito mga lugar na may warning signal number one. Sa ating pinaka-latest forecast track, as of the 5 a.m. weather bulletin ngayon umaga, makikita natin na posibleng mawabas nga ng northwestern boundary ng area responsibility ang Bagyo si Pergi. At bago tumama dito sa southern part ng China, posibleng mag- uh, tropical storm category na cycle. Ang inaasaan natin ngayong araw dahil sa pinagsamang epekto ni Pergi at ng Kapagat ay posibleng makaranas ng malalakas na hangin sa Ilocos region Cordillera ng Sintib Region, Cagayan Valley, Kitang Luzon, Metro Manila, Calabar Zone, at sa Mimaropa, lalong-lalong na sa mga lugar na may warning signal number 1. Ito pong malalakas na hangin, 
pwedeng magdulot ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa mga coastal areas, pwedeng makasira ng mga bahay na gawa sa lumang materyales, o lalo, lalo pa yung mga uh, bahay na gawa sa mipahat. At ito nga, si Ferdi at yung pinag-ibayang habagat magdadala ng mga pag-ulan sa Ilocos region, Abra, Benguet, Gambales, Batan, at paminsan sa pag-ulan dito sa Metro Manila, yun din sa Batanes, Cagayan, Calabarzon, Mimaropa, at sa natitirang bahagi nga ng Cordillera Region at Central Zone. Kaya pinapayaw po natin yung ating mga kababayan sa mga lugar na may warning signal at sa mga lugar na apektado ng habagat na patuloy nga mga pag-ulan sa kanilang lokal na pamalan at disaster risk reduction and management offices. Magantabay din po sa rainfall at thunderstorm advisories at heavy rainfall warning na ipapalabas ng Pag-asa Regional Services Division. For the Northern Luzon area, uh, may hawak po sa inyo yung ating Pag-asa Regional Services Division sa Tumigiraw, habang sa Central Luzon po ay under po tayo ng Pag-asa National Capital Region na PRST. At gaya nga nang binanggit natin kanina, hanggat maraming muna po malawag yung mga kababayan natin sa lugar na may warning signal sa mga karagatan po pala na may warning signal para makaiwas sa mahalong karagatan na pwedeng makapagpatumba nga po ng mga small bankas at yung mga delikado rin sa mga maliliit na uh, sea vessels na nagbabiyakin ng mga paseros at mga produkto from one island to another. So matala sa araw na ito, dahil nga sa habagat, asahan pa rin yung mga pag-ulan dito sa buong Ilocos region, ganoon din sa mga lugar sa western section nga ng central zone. Sa natitirang bahagi ng Manonzon kasama ng Metro Manila, mauna may mga pamisang-misang pag-ulan. Sa buong Visayas at Mindanao naman, mainit at malinsangan pero may chance rin ng ilang isolated rain showers or thunderstorms lalo na sa dakong hapon ng gabi. At dito sa may bandang uh, Sambuaga City, nasa natin ang pagkakas kumalo ng 35 degrees Celsius yung pinakamainit na antas ng temperatura sa araw na ito. That is in between 12 to 3 in the afternoon. So sa mga babayan po natin sa Visayas at Mindanao, lalo na sa lalabas ng bahay, may pupuntahan or any will engage themselves in any outdoor activity, mangyari lamang magdala ng payong dahil kung hindi mong protection sa biglang pag-ulan, protection po natin sa inyong tanaw. At gaya ng binanggit natin kanina, hindi lamang yung lugar na may warning signal ang makakaranas ng mahalong karagatan. So may nakatag din po tayong gain warning dahil sa bagat at inaasahan nga ito itong mga karagatan sa paligid ng Ilocosur, La Union, Pangasinan, Sambales, Batang, gano'n din itong western coast ng Batangas at Occidental Mindoro kasama ang Lumang Island, ang mga karagatan dito sa Alamayan Island, Batanes, Isabela at sa Cagayan kasama ang Bubuyan Island magiging maalang hanggang sa napakaan. May nakatas na gain warning hanggang maaari huwag muna pong malaw doon yung mga kababayan nating mga ngisdat yung mga may malito sa kentang dagat. For the next 3 days ay wala naman tayo na sa ang kasunod na bagyo uh, after Ferdy. However, yung epekto ng habagat posibleng maramdaman pa rin sa Metro Manila hanggang bukas but gradually improving weather po tayo pagdating ng uh, Miyakulis at Webes. Sa Baguio City naman, may mga pag-ulan pa rin na dulot ng habagat bukas. Pagdating ng Miyakulis, magiging maulap, may mga pag-ulan. And pagdating naman ng Webes ay gradually improving weather na po. Sa Matala sa Ligaspi, tuloy-tuloy na ang uh, pagganda ng panahon. Pero may chance pa rin ng isolated rain showers or thunderstorms. At ganun din sa Cebu. Inaasaan naman na maglalaw in between 32 to 33 degrees Celsius ang maximum daytime temperature dito at ganun din sa may bandang Davao naman posibleng umabot na around 32 degrees Celsius down ang pinakamainit within the next few days. At ang araw ay sumigat or sisikat mamayala 5.41 ng umaga at dulo po alas 6.21 ng hapon. Karagdaga information online hindi nga sa magiging lagay na ating panahon mangyari lamang bisitahin na aming website bagong.pagasa.ust.gov.ph Sa mata lang susunod nating severe weather bulletin, hindi nga sa bagong si Ferdy, ay papalabas naman mamaya na sa Ocean of Ireland. Yan muna ang latest mula dito sa Pagasa Weather Forecasting Center. Okay, yan pang balita ng Pagasa mga kababayan. Uh, Dear si Pagasa, no? Okay, salamat sa mga uh, masusipag po ng forecaster dyan mga bayan, no? Weather forecaster. Ayan, so ang programa ito, I brought to you by Mind of Global Food Lines at saka Ben Nur Putasan kasama niya rin po ang Picante Pizza and Picante Product na. So yan. Yan po. So general information ng ating headline kanina tungkol patungkol po uh, sa US election mga bayan na. Okay. So yan. 
Ah, uh, babalik tayo anytime. Kung meron man mahalagang balita, okay. Wala po problema, no? Ayan. So, paalam tayo. Dito sa programa, okay, servisyo publiko tinig ng mamamayan. Okay, maraming maraming salamat po ang inyong panglingkod. Abs damahan lamang po mga bayan, no? Bye-bye na. Thank mm-hmm. you.